Y con la extensa preparación que tiene de cara a su encuentro el día jueves 11 de mayo a las 18 horas frente a Deportes Iquique, el día domingo entrenará en el estadio Germán Becker. El entrenador de Imperial Unido conversa con Ufro Deportes sobre el duelo que disputa el día de mañana sábado en el Estadio El Alto de Par las Casas ante Deportivo Mesa, válido por la quinta fecha del torneo del ascenso. El partido se jugará el día sábado a las 14.30. Wey Chávez, fútbol americano, se prepara para lo que será su debut en el torneo Flag Fútbol y el cuadrangular que desarrollará en Hualpén en su modalidad tackle. También el balonmano disputó un campeonato en la comuna de Mulchén, en la región del Bío Bío. Conversamos con su presidenta y todo el informe con Gonzalo Yarzo. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ayer jugó Audax Italiano, NBA y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que ya comienza. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos Ufro Deportes, el viernes 5 de mayo, ya estamos en vivo y en directo, 14 con 05. Para esta jornada, junto con todo nuestro equipo, con Alvarito Morales, con Don Israel, con Francisco Hermosilla y con Don Gustavo Garrido, acá en vivo y en directo. Guga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fabián, ¿todo bien? Francisco, el saludo para ustedes, para la gente que está en sintonía de Ufro Deportes. Atento a las novedades del deporte, por supuesto, de las últimas horas. Sí. Atento al tenis. Hoy Atento al tenis. Muy bien, Francisco, ¿cómo estás? Bien, muchachos, ¿cómo le va? Buenas yo estoy, tardes. Yo estoy sufriendo un resfrío, la verdad. Que Medio estoy, estoy, de hecho, lo pensé en si realmente podía salir en vivo porque estoy en esa etapa como la parte final del resfrío donde la verdad tengo mucha tos. Entonces, ah. en algunos momentos se Pero complica. Siempre hay luz final del túnel. Se complica. Sí, sí. Siempre. Hoy día en la noche. Eh, hoy, hoy a las 8 creo que empieza la, la luz al final del túnel, sí. Eh, Sí, pues, sí, o puede ser a las siete y media, la verdad. Sí, con el, la con el partido. está con los partidos de fútbol chileno. Con el partido de no, NBA. Con el partido de básquet. Hoy sí, de, de hecho, ese iba a indicar precisamente porque... Boston-Filadelfia eh, Boston, hoy Boston-Filadelfia van 1-1. Eh, ayer Golden State con claridad le ganó a, a Lakers. Pero ojo, ¿eh? se repitió lo mismo. El primer partido se lo ganó Lakers a Golden State en San Francisco y el segundo partido bajaron el, el acelerador. Mm. Lo mismo pasó en el este, con el primer triunfo que lo gana el equipo de Filadelfia en Boston y en el segundo se llevaron una boleta. O sea, la pega ya la hicieron, que es robar la localía. Pero ahora, cada uno se la robó... No, ahora Filadelfia tiene que jugar dos de local. Ah, verdad que no hay y, uno y uno. Y lo mismo Lakers. Mm. Lo mismo Lakers. Entonces, si mantienen la localía, ganan claro. la serie. Ahora, tienen que mantenerla, si es el tema. Ojo que además en el oeste... Golden State fue un muy mal visitante durante todo el año. El eh, registro de ellos fue pésimo durante el año como visita. Entonces, por eso es que la gente de Los Ángeles está tan contenta. Por el otro lado, está bastante más abierto el tema, ¿no? Con eh, Phoenix y eh, Denver, que Denver está 2-0 arriba. Y Phoenix sin Chris Paul. Tuvo un tirón en la ingle y no va a jugar probablemente en los próximos partidos. Eh, y el, y el, el, la cuarta llave que me falta es quizás si la más equiparada. Eh, Nueva York con Miami y que juegan mañana si usted mañana se queda en casa y quiere ver básquet mañana no hay fútbol chileno so, fútbol profesional fútbol profesional claro tienes Porque razón hay fútbol de la manera. pero tienes razón mañana a las tres y media Miami Nueva York va en vivo mm. por ESPN así sí. que mañana sábado a las tres y media imperdible. tres y media para 15, 30 horas de Chile bien temprano sí, para la gente que nos escucha primero juega a ver son dos partidos local un equipo Dos después el otro y que por los otros tres. Dos, uno, uno, uno. Ya, ahí está. Ahí está. Se bien simple. Francisco, ahora sí. Sí, eh, partiendo con el tenis, eh, malas noticias en el Challenger de Praga, Gustavo, porque Tomás Barrios cayó lamentablemente en cuartos de final del torneo. No logró defender la cantidad de puntos que tenía para esta semana. Eh, defendía 50 puntos, eh, solamente logró obtener 16, lo cual va a ocasionar que 
eh, de una u otra manera lo que había obtenido la semana anterior tras eh, decretarse como campeón eh, en Florianópolis eh, le va a provocar una merma en lo que es el ranking ATP porque vuelve a quedar 143 del mundo eh, ya en la previa de lo que va a hacer si es que puede ingresar o no a, o sea la cual y prácticamente la tiene abrochada para jugar el eh, Roland Garros pero um, sin duda alguna que modifican algo también la cantidad de bajas que pueda haber en los próximos días pensando en el rival que pueda llegar a tener ya en lo que es eh, la, la ronda de la quali. Claro, está en stand el tema de, de la quali de Tomás Varos, que justamente va a bajar 10 lugares. Hoy en día está a 133, va a bajar a 143. Eh, pudo haber sido su victoria número 12 en el, uh -huh. en el circuito Challenger, pero no fue así, se dio la lógica, porque un jugador con mayor ranking lo derrotó hoy día por la mañana. 130 era Sebastián Ofner, el austriaco que lo derrotó. Y bueno, habrá que esperar a ver si disputa o no y acompaña a Nicolás Yarri y a um, Cristian Garín en, en Master 1000 de Roma. 6275 fue el Sí, 6275, pero recordar que Yarri y Garín están en el cuadro principal. Así que Tomás Barrio por su lado tiene que esperar a lo que va a ser la quali que se va a desarrollar ya en este fin de semana inicia la, la quali. Eh, respecto a lo que es ya la etapa final del Master 1000 de, de Madrid, hoy día por la mañana lo comentábamos un poquito, eh, el hecho de que Carlos Alcaraz derrotó a Borna Goric. Con propiedad. Con claridad, sí. Eh, viene ganando los últimos partidos también con a lo más dos sets. Sí, eh, 6-4 y 6-3 lo ganó hoy día Alcaraz. Eh, alcanza su cuarta final en Master 1000 y hoy día está de cumpleaños también. 20 años y ahí es cuando uno se hace la pregunta ¿qué, qué, qué estaba haciendo los 20 años? ¿Qué estaba haciendo Aguirre eh, a los 20 años? 20 años y no... A los 20 años, el mismo. Estudiando. 100, el y no hay consuelo, no hay consuelo. Perdón. Estu estudiando, obviamente. Bueno, siempre uno intenta estudiar. En eh, 1995, sí, estaba, estaba en la universidad. Eh, mucha música, mucho cine. Eh, Bohemia. <risa> estudiando periodismo, claro, obvio, ¿no? Eh, sí, era una época, una época muy bonita, la verdad. Una época muy hermosa de la vida. Yo disfruté mucho la universidad. Mucho, así que no, no me arrepiento de nada, la verdad, lo pasé muy bien. Su risa... No, lo pasé muy bien, en serio. Lo delata. Lo pasé, lo pasé muy bien. Por... la pregunta para Francisco. ¿qué no, 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 eh, y, y honestamente, yo en esos años no estaba reporteando en, eh, en deporte, entonces me perdí de los mejores momentos de Deportes Temuco en los años 90. Fui, iba a algunos partidos, pero solamente... Ah, pero iba como, al estadio también. Pero iba como hincha. Claro. Pero iba, iba como hincha, pero no fui a todos los partidos. Eh, y yo después ya realmente me incorporé de manera más eh, concreta y, y, y permanente con el, con el club desde 1998, que es cuando comienzo a trabajar en esa época en eh, Radio Agricultura. Se incorpora y el, de los peores años. El 99, de ahí viene el 99 y el 99 fue un desastre. Eh, recesión, y, de hecho. Sí, recesión. claro. Y de ahí ya de manera permanente desde el 2001. Así que, no, lo recuerdo con, eh, con, eh, con mucho afecto, la verdad, eso, esos años, el 95, cuando yo tenía 20 años. Sí. Eh, ¿Y usted, no tenía la plata que tenía Carlos Alcaraz en todo caso. No, que, <risa> no, no nadie. Bueno, nadie. No, ninguno. No, yo el 2013. Eh, 10 años. 10 años han pasado de, desde que tenía 20 años. ¿Qué hacía el 2013? Usted? Estudiaba, obvio. Y me estaba recién incorporando a lo que era la radio nuevamente. ¿Y qué radio estabas en esa época? Eh, radio Rocana. Mira, muy bien. Estaba empezando ahí a mitad de año el, el periplo que me lleva hasta el día de hoy estar acá. Muy Así bien. Que, bien, también buenos años, nada, nada que decir. Y Temuco recién retornando al ascenso, una campaña bien pobre en ese tiempo. El equipo se salva prácticamente en las últimas fechas. También ayudado en esa temporada 2013-2014 por el descenso administrativo de Lota Schwager. Ahí es cuando al comienzo estaba Fernando Perdón, Astengo. Perdón, de, de Naval. Estaba Fernando Astengo al comienzo, ¿no? Eh, sí. Y Después de... Miguel Latín, Fernando Vergara. Y ahí terminó Fernando Vergara. Cierra Vergara, pero Vergara continúa para el próximo año o ya no. llega, ahí llega Pablo Abraham. Ahí llega Pablo Abraham. <risa> Perdón. Y, y, lo, y los puestos de avanzada. Los puestos de avanzada y esa temporada en Villarrica. Primero en gol. No, pero primero victoria, después Angol un par de partidos y luego remata pero ya buena parte en Villarrica. El grueso en, en, en Villarrica, ¿no? Eh, historias de hace harto tiempo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para este fin de semana con la tercera B, donde sí van a haber partidos, al igual que en la tercera A se van a jugar los duelos en el marco de una nueva fecha? Y por el Grupo Sur van a jugar, entre otros partidos, el equipo de Imperial con Deportivo Mesa, aquí, en el Estadio Municipal, el Alto de Padre Las Casas. Mañana, a las dos y media de la tarde, 
Ya estamos en contacto con el director técnico de Imperial, John Bustamante, a quien saludamos de inmediato. John, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Igualmente, John, eh, me imagino que eh, hasta el minuto, ¿no? Con esta, con esta campaña de la tercera vez que uno dice, bueno, están recién comenzando, pero que sin embargo ya comienzan a verse ciertas cosas como el poderío de ustedes, que están dentro de los equipos que le ha ido muy bien en esta campaña. ¿Cómo ha sido el, 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 el proceso? Y también cómo fue esa derrota, ¿no? Ustedes perdieron con Naval. 1-0 la semana eh, pasada. En Imperial. En Imperial. Eh, derrota dolorosa jugando en casa, John. Eh, pero antes les había ido muy bien y siguen en la punta. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo, John, de, de lo que es esta tercera vez? Bueno, eh, comenzamos eh, no de muy buena manera en nuestra casa con, con República Independiente de Walkie. También tuvimos tropieza eh, al comienzo, pero después nos rearmamos y tuvimos una seguidilla, tres partidos eh, con victoria, eh, dos de visita y una de local, que nos fue armando ahí la esperanza y, y, y el buen trabajo que, que, que estábamos realizando hace un tiempo atrás de, en cuanto desde la, la llegada nuestra y la captación de jugadores y armado completamente del, del plantel. Eh, esta semana sí no, no, tuvimos, volvemos a, a tropezar ahí con un rival directo que, que es Naval, que es un, un equipo importante, al igual que Mallego y Constitución. Eran los tres partidos eh, fuertes que íbamos a tener eh, en estas primeras cinco fechas. Eh, logramos sortear de buena forma dos y, y acá lastimosamente caímos la semana pasada por un par de errores que tuvimos, fue un partido muy de ida y vuelta, muy abierto, los dos equipos con sistema espejo en cuanto a al orden táctico, eh, muy muy intenso y producto de un tiro libre se desniveló eh, el, el marcador y los tres puntos que se lo llevamos finalmente Naval, pero no, tranquilo, tranquilo, nosotros... Eh, vamos paso a paso, partido a partido, como, como lo habíamos conversado anteriormente. Nosotros vamos eh, trabajando semana a semana con un plantel joven, con un plantel limitado, eh, corto, pero, pero con muchas ganas y con mucha hambre de lograr cosas importantes. John, buenas tardes. Y precisamente en esa hambre y el trabajo que han ido realizando, eh, se encuentran en la parte alta, de hecho, si el torneo... La, esta primera parte del torneo terminara hoy, ya estarían clasificados a lo que es la segunda ronda de de la tercera B. Eh, ¿Cómo ha sido también este proceso de acopla? Han tenido victorias buenas, le ganaron a Mayeco, 2 a 0 allá en, en Angol, sumado a, bueno, a los partidos que han logrado obtener buenas victorias. Eh, ¿Cómo ha sido este acople en este primer año? Para, más que para usted, que usted es una persona que muy conocedora de, de la división, para la institución en sí, y sobre todo también para la gente de Imperial. Bueno, eh, como le dicen ustedes, un, un equipo joven, un equipo nuevo en esta división, los dirigentes están haciendo muy buen trabajo en cuanto a todo la, el tema organizativo, administrativo eh, y en cuanto a gestión, nos está dando todas las facilidades para que nosotros podamos desarrollar de la mejor forma y eso se agradece mucho, pero al igual que, que el club que es nuevo, también hay muchos jugadores que nosotros captamos acá de la zona, más de la mitad del equipo corresponde a nuestra zona de la Custe y, y también muchos jugadores también de Imperial. Algunos con pasado en fútbol joven y, y también trajimos una base importante de nueve, diez jugadores que, que conocían muy bien la, la categoría y varios jugadores que, que habían estado en procesos anteriores con nosotros, en Pilmahue, con Ascenso y Campeonato y también con Quillón. Así que eh, estamos haciendo una, una, una mixtura de jugadores con experiencia y también con jugadores jóvenes que recién se están iniciando en este proceso tan competitivo como en, en la tercera edición y estamos logrando de a poco un equilibrio, hay momentos altos, momentos bajos, eh, el sino de esta edición, pero créame que estamos trabajando muy duro para, para seguir en, en la parte alta y ojalá este año dar la sorpresa y estar dentro de los tres clasificados, pero vamos a dar todo para que así, así sea. Eh, John, y en lo que respecta al día de mañana contra um, eh, Mesa precisamente, ¿qué han podido ver de ellos? Eh, no sé si también están en conocimiento de lo que significa la cancha el alto, eh, es una cancha que no es muy grande también, el pasto no está en las mejores condiciones, el pasto sintético. Eh, también cómo se trabaja pensando en esos elementos, eh, más allá de que por supuesto influye el elemento futbolístico de lo que ha venido haciendo Mesa, que ha ido eh, entre buenas y malas eh, en este torneo y sobre todo en condición de local. Sí, 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 nosotros estamos, eh, hemos visto ya los últimos dos partidos en completos, digamos, en cuanto a al funcionamiento, tiene un sistema táctico igual que el nuestro, es un equipo que que, 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 propo, que trata de proponer eh, trabajando en, en ataque directo y, 
y bueno, y ya conocemos también las dimensiones de la cancha, ¿no? nosotros ayer también nos fuimos a dar una vuelta, a conocer el estadio, hemos trabajado durante toda la semana con, con las mismas medidas que, que, que ellos tienen en, en su espacio que desarrollan el fútbol, así que eh, estamos dando toda la información y, y, y tra trabajando de acorde a, a, a todo lo que es mesa, a lo que propone y a lo que trabaja, e incluso en el espacio para... para no, para que nuestros jugadores se sientan adaptados inmediatamente cuando nosotros estemos jugando mañana allá. Eh, ¿Cuánto mide la cancha, John? Eh, al, alrededor de 62 por 90 o algo por ahí. Es más o menos que es las dimensiones. ¿no? O sea, muy chiquitito. Mucho más pequeña que la de nosotros. La de nosotros son 68 por 94. Eh, son hartos metros que, que al final eh, un equipo nuestro como trabaja mucho en lo que es eh, la amplitud y, y y los balones profundos hacia nuestro extremo también nos puede perjudicar, pero, pero los muchachos tienen buen pie, buen trabajo de asociación, así que eh, vamos a estar de, de igual a igual con ellos. Eh, 90 por 64 nos decías, el Germán Becker es 105 por 68. Uh -huh. sí, así que bueno. ahí, ahí se puede sacar una, una comparación, ¿no? una comparativa de cuáles son las dimensiones de las canchas desde el Germán Becker, por ejemplo, al estadio El Alto de Padre Las Casas, Guga. Sí, yo en lo que va de campeonato, las cinco fechas, eh, recogiendo también lo que ha sido el rendimiento de los otros equipos, lo que ha podido ver, eh, ¿cómo está el nivel esta temporada, la tercera B? Y quería que puntualizara también a los equipos de la región, eh, ¿cómo los ha visto? Bueno, eh, con Mesa nos hemos enfrentado dos veces, eh, en, digamos, en partido amistoso. Han sido partido eh, duro, un partido muy cerrado. Eh, Mayeco ya, ya lo conocíamos y, y bueno, de acuerdo a la investigación y a la estrategia de juego que implementamos allá en la, la Raguel no fue muy bien. Eh, y el otro equipo es, es eh, Pilmahue, que no. también lo conocemos muy bien, nos, nos enfrentamos en el octagonal. Así que tenemos harta información, son equipos duros, eh, fuertes en, en, en el aspecto físico, de piernas fuertes, de mucho recorrido, muy intenso, muy intenso. Y con respecto a los equipos de, de la categoría, para mí no es extraño que, que semana a semana vayan cambiando la parte alta y la parte baja. Son, son equipos parejos, son equipos aguerridos, eh, sin desmerecer a la zona norte y a la zona centro. Pienso que, que, que estamos un pasito más arriba en lo que es competencia y, y, y en fútbol acá, sin, insisto, sin desmerecer a la otra zona, pero son muy competitivos los equipos acá y por eso hay tanta variabilidad en las posiciones, semana a semana, así que hay que estar con mucho cuidado con todo el equipo, nosotros lo afrontamos de la misma manera como afrontamos a Navarra, a Mayeta, a Constitución, a Mesa, a Pilmahue y a los que van más abajo. Eh, John, ¿se supo algo? Eh, a ver, espero no complicarlo con la pregunta, pero ¿se supo algo de Lota Schwager? Porque el otro día nos dijeron, eh, desde Mayeco, ¿no? Uh -huh. Que estaban a la espera de qué es lo que pasaba con Lota Schwager dentro del fútbol de tercera. ¿Se supo algo, John? Bueno, la verdad, nosotros internamente no. Eh, estuvimos muy atentos la primera, segunda fecha, por si había alguna opción de que Lota eh, eh, cayera, digamos, o digamos, participaran en, en, el, en el grupo nuestro. Pero después de la tercera fecha pensamos que ya preocuparnos ya directamente de los otros 10 equipos que, que componen el grupo. Eh, para mí sería muy poco serio que, que participara Lota ya en la sexta fecha que entrara o en la séptima fecha, no, no, no debiese ser eh, independiente lo, lo, la razón que, si la tiene el club o, o ANFA. Eh, esto se tiene que planificar con mucho tiempo, yo entiendo que pueden haber algunas demandas eh, civiles, de, con algo contractual que entre ANFA y, y, y el club, un club lindo, un club muy interesante, muy importante a nivel nacional, pero mayor información nosotros no hemos no hemos tenido eh, no abocamos a lo que tenemos digamos en cuanto a rivales eh, y yo creo muy poco probable que Lota pueda participar ya apuntando ya casi a la sexta fecha así que no sé bueno acá, acá puede pasar cualquier cosa pero bueno estamos abocados más 100% a lo que tenemos que enfrentar que a lo que podríamos enfrentar John tienen un estimado en cuanto a cantidad de puntos para decir bueno con esta cantidad de puntos estamos en liguilla llegando a esta cantidad de puntos eh, más, más que relajarse, decir, bueno, eh, tenemos algo de certeza de que podemos estar más con posibilidad de clasificar que de quedar eh, fuera de, del octavo al final? Bueno, de, de acuerdo a, que lo, a, a lo presupuestado que nosotros tenemos como plantel y, y la investigación que, 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 que estamos realizando semana a semana, porque todo esto varía, eh, puede haber una opción también que puedan in, eh, se puedan inscribir más jugadores, porque la mayoría del equipo han tenido muchos percances, tanto con el tema del Comet, como por lesiones, a nosotros mismos tenemos un jugador fracturado, eh, que anervía, y tenemos un jugador que cortó ligamento en los entrenamientos, que René eh, 
Vidal y así la suma de, de jugadores con, con problemas eh, y la mayoría de los clubes a lo mejor podríamos eh, integrar al, al, algunos jugadores más de acuerdo a, a que Anfa nos autorice, pero eh, la verdad nosotros estamos, como le digo, 100% dedicado a, a, a lo que es el, el trabajo día a día y, y semanal. Eh, el tema de, de estar o no clasificado hoy día no nos nubla mucho, nos quedan más de 15 fechas todavía y para mí se van a definir todas las últimas 4 o 5 fechas, eh, esas son las, las fechas clave. Eh, la idea es capitalizar la mayor cantidad de puntos en la primera rueda y, y ya después ir y, y con una cantidad importante de puntos en, en la segunda parte ya del campeonato para tratar de estar o mantenernos dentro de los tres primeros y, y ojalá clasificar a Liguilla. Eh, John, ¿cómo han ido asimilando los jugadores la, la idea de juego? ¿Siente usted que ya el equipo alcanzó un rendimiento óptimo? ¿Todavía no lo alcanza? Eh, no sé si se basa en la cantidad de partidos que ha jugado ya. ¿Cómo, cómo lo ha visto en ese sentido? No, no, la verdad no, todavía no, no estamos tan 100% conformes de acuerdo a lo, al, al funcionamiento y al modelo de juego que nosotros tenemos. Eh, sí, los muchachos se han esforzado, se, hemos cambiado también, hemos variado algunos sistemas tácticos, eh, pero también eh, producto de, de lo que te había comentado anteriormente, de lesiones, de algunas suspensiones por amarilla, gracias a Dios no hemos tenido expulsados, en, lo, en la parte disciplinaria eh, hemos andado muy bien hasta el momento pero sí está amarilla, y nos han privado un par de jugadores importantes en alguna de las zonas de, de nuestro juego, y por eso hemos también eh, tenido que echar mano a, a jugadores que vienen ya desde atrás y, y ir modificando o, o algún, algunos espacios. Así que hoy día, eh, si bien no estamos eh, conformes 100%, pero estamos tranquilos de acuerdo al funcionamiento que está realizando el equipo, pero con miras de seguir mejorando. Esto ya yo creo que vamos a alcanzar una regularidad antes de, del término de la primera rueda, que los muchachos tengan la confianza suficiente enfrente en todos los equipos y ahí más o menos sacar un catastro de, del funcionamiento global, digamos, de la primera rueda y, y decir ya estamos o, o vamos a mantener o vamos a seguir incrementando algunas acciones eh, o trabajos para, para seguir fortaleciendo el, el juego nuestro. Gracias, John, por el contacto y mucho éxito para este fin de semana. Muchas gracias, un saludo a todos y gracias por, por tenernos siempre presente. Hasta luego. No, gracias a usted. Junto con John Bustamante, el director técnico de Imperial, en el primer bloque de Ufro Deportes en esta jornada tenemos mensajes, también tenemos comentarios. Y usted, señor Hermosilla, levanta el dedito porque dice que quiere preguntar algo. No, no más que preguntar, solamente acotar o ampliar la información para que la gente vaya mañana si es que quiere ir al Estadio del Alto. Eh, a las dos y media es el partido, entre Mesa e Imperial, vale mil pesos la, la entrada. Eh, dentro de todo es una oferta para poder presenciar fútbol, ya que este fin de semana no va a haber fútbol en nuestro país en la liga extranjera sí pero si uno quiere ir a pegarse una vueltecita a las dos y media yo voy a ir eh, para ver el partido porque al menos los partidos de tercera división a las dos y media dijiste no a las dos. tres dos, dos y media dos y media ah te tendía a las dos y media perdón no, no, no dos y media dos y media para que la gente quiera ir al, al estadio del alto de, de para las casas ah y acá nos agrega además eh, Alvarito Morales que el partido entre Pilmahue y Pumanque o sea, en Villarrica, atento la gente en Villarrica, se va a jugar el sábado a las tres y media. Ahí estaba, sábado a las tres y media en eh, Pilmahue. Es raro, ¿no? Que se programen partidos de tercera eh, y no se pueda jugar el, partido, el, el fútbol profesional. Eh, in, independiente del tema de que se tenga tele o no tenga tele, al final hacen lo que quieren. Si transmiten, otra opinión le da lo mismo. Yo creo que va por un elemento burocrático. Eh, permisos, eh, disposición de carabineros, eh, guardias... Eh, uno, por ejemplo, va a los partidos de mesa y no hay mayores complejidades en cuanto a, en términos de seguridad. O sea, también ello derivó del partido de la semana antepasada entre Pilmahue, perdón, entre Mesa y Pilmahue, que tras un cobro que pareció ser eh, complejo, un poco polémico, pero estaba bien cobrado el gol en favor de Mesa, eh, entraron algunos hinchas también de, de Pilmahue a la cancha y encararlo al, al, al árbitro del, del partido, lo que derivó que precisamente sancionaran a Pilmahue el, el último partido que jugó contra Mulchen sin público, el día martes que lo ganó 1-0. Entonces, ahí se notan pequeñas diferencias que precisamente <coughs> pueden permitir el jugarse partidos de tercera edición, pero los de la, eh, fútbol profesional, de segunda edición para arriba, eh, está un poco más complejizado poder jugar mañana, por ejemplo. ¿Se podrá sí. llegar al día en que el fútbol chileno se contraten guardias y que los guardias además tengan atribuciones...? ¿De qué no, tipo? Del tipo como una fuerza policial, como ocurre... ¿En Inglaterra? Ejemplo, en Inglaterra, que no sé si son las mismas atribuciones que la policía. O preparación, va por ahí. Eh, no, la capacidad de enfrentar derechamente si es que hay algún problema. Yo creo que va, va muy de la mano con las sanciones también, 
que son más efectivas en Inglaterra claramente que en, que en Chile. O sea, en Inglaterra hay muchos hinchas que han ingresado a canchas, que le han pegado jugadores, eh, que han provocado desmanes dentro del terreno de juego, son sancionados y la sanción se cumple. Acá hay muchos que eh, son sancionados y siguen entrando igual. Entonces me parece que ahí está como la pequeña diferencia que se puede originar entre un tipo de fútbol y otro tipo de fútbol desde el elemento más eh, sancionatorio. <coughs> Ahora, algo, algo tenemos que hacer. Sí, ahora pensando en lo que um, es el calendario del fútbol chileno, uno entiende que, que no se puede jugar este fin de semana y se va a jugar, por lo tanto, el día martes, miércoles y, y jueves. Tanto primera división, ascenso, segunda, pero igual la pausa que ha tenido, las pausas que ha tenido el campeonato y los campeonatos hasta el momento han sido muchísimas y muestra claramente que hay un déficit de, de partido en el, en el fútbol chileno y así no se va a avanzar nunca. O sea, ¿cuántos días pasaron entre el partido que se jugó con tanto Fagasta para el que se va a jugar con Iquique? Muchísimos. ¿Cuántas? ¿Dos semanas? Casi dos semanas. Y ya estuvo tiempo con una pausa de... También casi dos semanas antes no, de Copa y, Chile. Y la, y la pausa de Primera División fue espantosa. Mm. Un mes. un mes Sí, pero ahí te meten la Copa Chile, con eso te engrupen. Con que, pero es solamente con... un partido de Copa Chile, entonces... Bueno, no. pero te engrupen con que hay una semana más de fútbol. Entonces, si al final es eso el tema. Y, y el mismo canal da los partidos de, de la selección, ya sean amistosos o lo que sea. Eh, honestamente, creo que estamos muy, muy mal. ¿Y a dónde en el problema de fondo al final? Que no solamente... Eh, más allá de que fue un, una buena semana en Copas Internacionales para los equipos chilenos porque no. sacaron 8 de 15 ganó Audax eh, mm. fueron todos los partidos local mm. entonces sacaste 8 de 15 con todos los partidos jugándose en local ya en dos semanas más cuando juegues de visita ¿cómo te va a ir? no sé si de la misma manera entonces ahí se notan las pequeñas diferencias entre los equipos de otros países eh, y los equipos chilenos o sea creo que el único que ganó como con propiedad fue precisamente Audax que le ganó bien a Blooming pero Blooming porque estaba colista en Bolivia. ¿Y Ulises igual ganó bien? Dominó la, 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 mayor, más, sí. Sí, bueno, obviamente, pero, por, el, por el gol que le hacen en... Es lo que te dije el otro día, que, que Colo Colo pierde de local. Y tú me dijiste, no, nah, bueno, pero es que hay un contexto. Y me empezaste pues con, verdad, un, pues, o sea, con un montón de argumentos, la verdad. Pero, tú sabes. Que, pero, pero es que no analicemos solamente en base al resultado. Pero, pero también saca, el juego. Bueno, si lo que acabas de decir con respecto a la cantidad de puntos porque, que se cosechó sí, durante pero la Pero eso es solamente un elemento. Pero en el juego, los que ganaron, que fueron Ñublense y Audax... Palestino empató y Colo Colo perdió. Y Magallanes empató. Y Magallanes empató. Uy, ese, partido. Ese, ese partido de verdad. No, 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 no. Un partido que pudo haber ganado cualquiera. Yo el creo que el empate fue lo más justo sí. pensando en lo mal que se jugó el partido. Ese partido es un ejemplo muy bueno para los defensores. Vean este partido, lo que no hay que hacer. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Está en contacto con nosotros nuestro buen amigo Rubén Zúñiga. Hace tiempo que no sabía eh, algo de, de Rubén, no lo había visto. ¿Tú lo viste en, en la maratón el día de hoy? Sí, lo vi, estaba en la cámara 360. Mira. Lo vi ahí en un stand de la, de la municipalidad <risa> arriba de la tarima de la cámara 360. Genio y figura. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos Ofro Deportes. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos salvar muchos metros cúbicos que actualmente se malgastan a diario. Estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo. Riega el jardín de noche. No cortes el pasto muy corto. Las raíces del pasto más largo aprovechan mejor el agua. No utilices la manguera con agua para barrer. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de UFRO Radio, de la Universidad de la Frontera. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archi, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archi, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 No existen límites para alcanzar tus sueños para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos no existen límites para imaginar para inspirar las transformaciones que el mundo necesita ningún reto es imposible desafíate innova crea transforma posgrados Universidad de la Frontera Conoce nuestros programas en posgrado.ufro.cl Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. 
una destacada selección de música instrumental, barroca, piano, grandes compositores y conciertos de los siglos XX y XXI es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en Ufro Clásica. Nos sintonizas a través de ufromedios.cl Ufro Clásica, las 24 horas del día, acompañándote. Hola, soy Roberto Medina Burto y junto al Consejo Municipal te quiero invitar. Porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro, limpio y justo, no compres en el comercio ambulante ilegal. Evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa. Hazle un favor a tu ciudad. No apoyes la venta informal. Temuco, municipio ciudadano. Cuando quieras participar, WhatsApp Ufro Radio, más 569-7141-5007. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio, más 569-7141-5007. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Gracias, acá estamos en eh, segundo bloque. Solamente para culminar la información de tercera B con los equipos que son de la región de la Araucanía. Hoy a las 7, Mulchen unido con Nacimiento. Mañana a las 2 y media, Mesa con Imperial unido. Mañana a las 3 y media, Pilmahue con Pumanque. También mañana, pero a las 7, Constitución con la República Independiente de Hualqui. Y el martes a las 3 y media, en el Morro, Naval con Buenos Aires. De Parral. De Parral. Son los partidos de la tercera B. Grupo Sur este fin de semana se juega la tercera B, también se juega la tercera A, pero que no la voy a entregar. Es, son varios los partidos. Eh, se juega el fútbol amateur, amateur entre comillas, porque la verdad es que aquí también hay dineros. Eh, Creo que semiprofe semiprofesional cabe mejor el adjetivo y, eh, Pero no se juega el fútbol profesional Una semana más de para si alargamos los contratos Y alargamos además todo el historiado tema con la tele Yo diría que semiprofesional es la segunda No es 100% profesional lo que Pero lo dicen la segunda es edición que, profesional Es que es profesional porque hay contratos de trabajo eh, de la mano lo cual no quiere decir que tenga mucho, mucho profesionalismo la, la edición. De hecho, este fin de semana, o sea, perdón, esta semana ya le restaron tres puntos más a Iberia, porque no ha pagado la cuota de incorporación de 50 millones. ¿Va a intervenir el alcalde ahí? Tengo entendido, en Iberia. Eh, yo creo que estaría, de aquello. Porque ya um, han ganado tres partidos, han empatado uno, debieran tener 10 puntos, pero Iberia tiene cuatro. Y al paso que va, le van a seguir restando puntos. Entonces, eh, es un momento complejo. Y, y ahí no sé de qué manera puede intervenir de cierta manera el alcalde. Con pensando, recursos. Es que como es una so sociedad anónima, no es la misma lógica que ocurre con los equipos de tercera división, que son organizaciones o corporaciones, las cuales evidentemente ahí el municipio puede entregar recursos. Pasa en Imperial, eh, pasa en Angol, eh, pasa en menor medida también con con Pilmago en Villarrica. En Mesa me parece que no hay muchos eh, recursos aparejados por parte de la municipalidad a Deportivo Mesa, pero en general se da ahí esa lógica. Pero ya cuando se salta de la segunda división por ser sociedades anónimas, eh, ya es más complejo. Es como que el municipio de Temuco le quisiera colocar dinero a, a Deportes de Muco. No, no hay una justificación legal para que un municipio le, le entregue dinero a una sociedad anónima. Ya preparamos los contactos junto con eh, nuestros eh, compañeros, con Gonzalo y también con, eh, con Sebastián. Eh, y nos preguntan ustedes a través del WhatsApp, también nos envían la programación. Muchas gracias. Sobre todo el fútbol argentino. Este fin de semana no hay fútbol chileno, pero sí hay fútbol argentino. Boca River, entre otras cosas. Nos preguntan, señores, ¿qué locomoción llega hasta el estadio de Padre y las Casas? El colectivo 13A. Te deja en la puerta del estadio. Solo ese, me parece que eh, hay más opciones. Hay una, no sé, no sé. ¿Qué micro te deja fuera del, del estadio? Por, yo sé que en cuanto a colectivo, el, el 13A te deja afuera del, del estadio, para quien lo quiera tomar ahí en calle Aldunate. Eh, le agradezco al, al amigo que nos envía la programación del fútbol argentino, que empieza ahora, en un ratito más, a las 3 y media. Hay partidos, allí está jugando Instituto de Córdoba con Barracas, me parece, eh, Godoy Cruz, 
Eh, uy, no alcanzo a distinguir acá. Con Unión, con Unión de Santa Fe. Eh, Lanús con Huracán, eso ya va mañana. Belgrano con Atlético Tucumán, también mañana a las 6. Mañana a las 6, Colón con Banfield. Mañana a las 8 y media, Argentino Juniors con Independiente. A las eh, 2 de la tarde del domingo, Rosario Central con Platense. Y a las 5 y media, el partido que todos esperan, River Boca. Se juega en el Monumental, no en la Bombonera. River Boca el eh, domingo a las 5 y media. Eh, entre otros partidos, la fecha culmina el día lunes. El lunes juega Racing. Frente a Talleres de Córdoba y también eh, Central Córdoba con eh, Sarmiento de Junín. Entre otras cosas, los partidos. Más mensajes de ustedes a esta hora. A ver qué es lo que nos dicen. Nápoles, campeón del calcio. La historia de... ¿Es Ochimén o Simén? O Simén. O Simén. Yo le digo Ochimén. ¿Sí? sí. Es increíble. Jugó el Mundial 2011 en Chile. Saludos. 2015. Eh, 2015 acá decían 2011. Bueno, 2015. El sub-17. Y que bueno. tuvo... Eh, tiene una historia de... Mucho sufrimiento. Lo, lo quiero decir con todo respeto, ¿eh? con todo respeto, pero tiene una historia de marginalidad y pobreza gigantesca. Uh -huh. Y aún así logró eh, vencer todas las pruebas que le ha puesto la vida y ser campeón de Italia con el Nápoles. Eh, ayer había fiesta, eh, iba a continuar la fiesta eh, yo creo que por varios días. El tercer escudeto para el equipo del sur de Italia, los dos primeros de la mano de Diego Armando Maradona, el tercero, Yacín Diego, Aquí, pero Diego acompañando desde arriba. Ayer decía nada en Argentina. ¿De que se alinearon los títulos? No, o sea, falleció Diego, eh, campeón Argentina, eso mismo, eso mismo. campeón Nápoles. Pues, o sea, que tenía que morir para, para que se le den campeones. Cosa, un, un sacrificio no, pero es, es una, es una divino. Eres, los argentinos eres, buscan de todo. ¿no? Eres un hombre de poca fe, eh, hermosilla. Entonces, no, pero conectar eh, tragedias como es la muerte de una persona para que, para que ocurran otras cosas como que... Eh, ¿Por qué tiene que ir conectado una cosa con la Diego, otra? Diego ya hace muchos años que estaba mal, tú lo sabes. No, sí, pero... Bueno, más mensajes. Los seis puntos de local es vital, se tomará la punta, nos dicen, claro, a propósito de Deportes Temuco eh, y los próximos partidos que ya vienen. Pero ya vamos a hablar de eso, estamos en contacto junto con Sebastián San Martín, que el día de hoy nos trae fútbol americano Way Chafes. Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Muy bien a nosotros aquí. Eh, espero que estén bastante bien ahí en el estudio. Hoy día vamos con el fútbol americano, como señalaste tú. Y es que, eh, bueno, van a tener todas las categorías eh, funcionando este fin de semana en lo que es eh, hombres, en Huechafe, ya que eh, Huechafe Tacle, la, la modalidad de Tacle, va a disputar un cuadrangular en Hualpén este sábado 6 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el estadio de las Colondrinas de Hualpén. La entrada va a ser liberada para quienes puedan asistir. Veo que es bastante difícil también el poder llegar a la región del Bío Bío, pero el cuadrangular va a contar con la presencia de Black Freiles de Hualpén, Leones de Concepción, Nativo Fútbol de Chihuayante y Huechafes eh, Ufro. Hablamos con el entrenador de Tacles, bueno, a, a través de eh, Instagram publicaron unas eh, palabras del entrenador Álvaro Vergara, quien comentó un poco acerca de lo que iba a ser esta nómina para este torneo de este fin de semana. Eh, claro, este fin de semana sería nuestro debut. Eh, los chicos que conforman el equipo de FLAC eh, son originalmente el equipo de Tacle, pero que se han preparado durante un mes y medio, casi dos meses, para este primer encuentro adaptándose a esta nueva modalidad de FLAC. Algunos solo habían jugado de manera recreativa y ahora experimentarán de manera competitiva. Claro, ahí escuchamos a César de Pará, el entrenador de la modalidad de FLAC Fútbol, que también va a estar en actividad este sábado, eh, en lo que ellos denominaron el Super Sábado, porque van a estar en Walpen, en la modalidad de Tacle. Sí, sí eh, ¿por qué estamos viendo algunas imágenes donde sale Darth Vader y Yoda también con, eh, con los Weichafe? Eh, eh, porque ayer era el día de Star Wars, ¿o no? Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué tiene Ay, que ver? Eh? Sí. No, es, son eh, ediciones que hacen ellos, ellos manejan muy bien lo que es eh, las redes sociales. Entonces son, son imágenes que suben de entrenamientos y como ayer era el día de, de Star Wars, ahí editaron ahí a Yoda. De hecho, se ve a algunos jugadores allí con una espada láser también en, en una parte de la fotografía. ¿Te, te gusta Star Wars a ti, Seba? No mucho, la verdad, no soy tan fanático ni de las eh, antiguas ni menos de las nuevas, que las encuentro un peor. Ok. Categórico, pero bien. Drástico, muy bien. A usted, a usted muy... le gusta Star Wars. <risas> O sea, a mí hay dos películas de Star Wars que me gustan mucho. Eh, la primera que forma parte de mi época, yo tenía cinco años cuando la, cuando la estrenaron, pero que después la vi siendo muy pequeño, que es El Regreso del Jedi. Eh, perdón, eh, El Imperio Contra Ataca. Eh, el Imperio Contra Ataca creo que es una muy buena película. Y después de todo el resto de las películas, creo que, la, que realmente es una, es una muy buena obra fílmica. Es eh, Rock One. Es, eh, esa película es muy buena con, eh, con el mexicano. Eh, ay, se me fue el nombre. 
Eh, Diego Luna, eh, que él está allí. Eh, creo que esas son las dos mejores películas. Ahora, la última trilogía, honestamente, me la tié, pero, pero así, <risa> mal, mal, me la tié, muy, muy, muy mal. Ya, volvamos con el deporte, Sebastián. Bueno, porque eh, también este sábado, como les dijimos, eh, van a estar aquí en Temuco, en el parque de la Isla Cautín, en la cancha de la Isla Cautín, disputando... Eh, lo que va a ser el debut de Wichita es Flag Football masculino en este torneo de este 2023. Van a tener dos partidos, a las 11 frente a Felino Fútbol y a las 12 frente a Red Zone Flag Football. Estos partidos son de 5 versus 5, las nóminas son de 15 jugadores, eh, los, el resto de jugadores, los de eh, 25 o 30, van a ir a Hualpén a disputar este torneo. Y eh, bueno, en este torneo de Flag Football son 5 versus 5 en dos tiempos de 20 minutos, con descanso al medio tiempo de 2 minutos que allí van a estar jugando a las 11 y a las 12. La entrada liberada para quien quiera ir a, a ir apoyar al, al, y conocer también este deporte, que es una modalidad diferente a lo que uno acostumbra al fútbol americano. Y eh, bueno, esto sería el sábado 6 de mayo, las dos primeras jornadas vuelven eh, con la tercer y cuarto partido el sábado 20 de mayo, que va a ser en Santiago ante Pumas Flag Chile y Club Lobos de Flag Fútbol también. Vamos a ir con un grupo de jugadores que ya sigue avanzando, está determinado, lo veo trabajando muy bien y con muchas ganas de, de debutar varios jugadores. Este, llevamos cerca de 8 o 10 debutantes, lo cual nos tiene muy contentos. Eh, a nivel deportivo vamos a dar lo mejor como siempre y esperamos también obviamente que los mismos jugadores de Huichafes que van a debutar en el torneo nacional de flag el mismo día acá en Temuco tengan una buena performance. Y ahí escuchamos también al entrenador de eh, la modalidad de tackle, Álvaro Vergara, quien comentaba también acerca de lo que iba a ser este torneo en Guantén, con eh, Black Floyd de Guantén, de Ganas de Concepción y nativo de fútbol de Chihuayante. Compañeros. Eh, Sebastián, además del, del tiempo, ¿cuánto cambia el fútbol americano 5 contra 5 a lo que es el, el convencional en cuanto a reglas, desplazamientos, si nos pudieras contar sobre, sobre aquello? Claro, mira, aquí nosotros tenemos las dos modalidades que se van a jugar este fin de semana, que son el Wichafe Tackle, que es lo más tradicional, y el Flag Football. Mm -hmm. eh, bueno, el Tackle tiene eh, 11 de sus 11, y eh, son cuatro cuartos de 15 minutos con un descanso de 10 al medio. Obviamente también eh, las dimensiones de la cancha en cuanto a lo que es el Flag Football son un poco menores, porque son menos jugadores también y tienen que recorrer eh, mucho más espacio. El tiempo también se disminuye un poco cerca de 20 minutos, aquí son dos tiempos de 20, en el otro son 4 de 15. Y eh, bueno, obviamente lo, lo más eh, diferencial además de todo esto es el, el tema físico. En el WhatsApp Stackle, en la modelo de Stackle, perdón, eh, todo es mucho más eh, fuerte, mucho más golpes, hay mucha más posibilidad también de lesión, obviamente porque hay mucho más contacto. En cambio, en el Flag Football eso se intenta evitar y por eso está esto de, en vez de taclear, eh, sacar la bandera. Entonces, esas son como las principales diferencias en cuanto a... Eh, reglas de tiempo y cantidad de jugadores, como también en lo que es el tema del contacto, que es mucho menor en caso del flag fútbol. Sebastián, y dentro de lo que veíamos también en el afiche, ¿se va a extender solamente por el día sábado, 6 de mayo, los dos partidos, y también son a las 11 y a las 12, eh, la duración estimada de, de los encuentros? Claro, sí, van a ser este mismo sábado, eh, 11 y 12, los partidos son de dos tiempos de 20 minutos, por lo que ahí no debería haber eh, mayor problema a la hora de eh, eh, retrasos o, o en esto, bueno, porque más encima son el mismo equipo el que va a jugar estos dos partidos porque también van, van a tener que rotar son cinco jugadores los que están en el partido y son 15 nominados por lo que también está ese espacio para que puedan rotar y descansar los jugadores Sebastián, ¿y la participación de, de los equipos femeninos en otros eventos? Eh, ¿Tienes información al respecto? Sí, está la modalidad de eh, flag fútbol femenino, son cerca de 8 o 10 eh, que están entrenando en el club. Todavía no se sabe nada del de, eh, torneo, cuán, cómo, qué modalidad va a ser y cuándo va a iniciar, pero tienen programado para el otro fin de semana, 13 de mayo, una amistosa entre Trueno de Concepción, acá en, en Temuco. Perfecto. Gracias, Seba. Un abrazo grande, como siempre. Y que la fuerza esté contigo. <risa> <risa> abrazo grande, compañeros. Gracias, ahí estaba. Eh, la verdad que yo necesito en este momento un poquito de fuerza para poder aguantar el resfrío. Eh, nos llegan mensajes a través eh, del eh, WhatsApp, a ver qué es lo que nos dicen. Eh, sin diario del lunes, había temor por los cambios de formación y de esquemas. El resultado taparon la situación. Eh, Rivera dijo, ahora daré estabilidad. Había que esperar un desastre, nos preguntan. Bueno, eh, más mensajes. Perdón, no puedo. Eh, pero, pero los cambios de esquema le sirvió también. Eh, Francisco, tú sigue, por favor. Sí, eh, respecto de los mensajes, a ver, 
Eh, bueno, todas las gracias precisamente sobre lo que es eh, la posibilidad de que mm, se pueda ir al Estadio El Alto el día de mañana. Nos dicen aquí la 3 Chivil Can sirve también para ir al Estadio de Para las Casas o más fácil en Google, usted pone el Estadio del Alto para las Casas, ah, la opción cómo llegar aparecen todas las opciones de locomoción. Así que la Google gente Maps. que quiera, quiera sí. ir a ver a Deportivo Mesa, no sé si usted quiere ir el sábado el, a las dos y media de la tarde. Qué ofertón, qué ofertón. Eh, eh, a ver, el, la acotación respecto a lo que nos decía el primer auditor de, lo, de los cambios de sistema que terminó desembocando supuestamente en este en la debacle del día, del día sábado ante Antofagasta. Pero en otro, otro perfil, de hecho, Juan José Rivera, eso. Sí, y en otros momentos de, de campeonato también, estos cambios le vinieron bien al equipo. Recuerdo mucho, tengo muy presente el partido con, con Recoleta, cuando a minuto 30 varía, y eso le, le viene mejor el, al equipo. Al, destacaba mucho lo, lo útil que era en su momento el, y que es, porque eso se, se sostiene hasta el día de hoy, que... Bueno, eh, muchos apuntan a que se debe a esto, pero no, no, no. creo que son otros aspectos que, que terminaron perjudicando al equipo, primero físicamente y obviamente futbolísticamente, pero no, yo sostengo la idea de que no, no tiene que ver con, con los esquemas, los cambios de, de Deportes Temuco o para sea que, mal en y, el último partido. Sí, uno entiende la ductibilidad que puede haber... Eh dependiendo de los momentos del, del encuentro que se pueda cambiar y que precisamente fue uno de los aspectos que por ejemplo se, se resaltaron la posibilidad de pasar de un esquema a otro más allá de que nunca convenció parece mucho la línea de tres pero es que a la gente nunca suele no gustarle la línea de tres sí Ahora, como que aquí en Temuco el, el 4-3-3 pero, pero está si se como... trabaja bien puede funcionar y creo que en su momento también funcionó funcionó la línea de tres pero lo, ¿sabes qué es lo bueno? igual que Juan José Rivera entendió que eh, la línea de tres no dio eh, más allá de que puede haber momentos del partido que él dijo eh, lo mismo va a haber momentos del partido en que se pueda utilizar pero como alineación inicial no va a ir tenemos contacto a esta hora de la tarde con Gonzalo Ollarzo y el club de balonmano de Muco tenemos las novedades con Gonzalo Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes Muy bien Francisco, muchas gracias a todo el equipo el día de hoy vamos como mencionaba recién con el handball en particular con el club deportivo handball de Muco que es un club que se conformó hace aproximadamente dos años, y conversamos con el cuerpo de... Conversación con Marcia, eh, nos comentó sobre el equipo, sus distintas categorías infantiles, y además quienes recientemente participaron de una serie de encuentros amistosos en la ciudad de Mulchen. A continuación la vimos. En esto de pensar de que necesitábamos un semillero para el club en donde se formaran jugadores, no solamente fuera llegando gente, sino que el club retuviera su semillero como terretero y formáramos deportistas y jugadores de handball, eh, bueno, se decidió eh, formar las categorías menores, desde los ocho años. Ahora eh, hace ya eh, más o menos un mes y medio que está conformada la categoría pre-mini, mini, eh, bueno, también hay cadetes, juveniles, infantiles, eh, Sub-16 completa, así que estamos súper contentos porque ya tuvimos nuestro primer encuentro en Multain, que nos invitaron desde allá, que son grandes referentes del handball, y nos fue sumamente bien por llevar tan poco tiempo, así que estamos súper orgullosos del trabajo de nuestros pequeños. Bueno, al respecto y también en conversación con Jorge Mayado, el otro, el otro técnico, el, la otra parte del cuerpo técnico, eh, le consultamos sobre los próximos desafíos que tienen como club en el corto plazo. Eh, mira, eh, como desafíos que tenemos como equipo, en realidad como club, es eh, seguir formando el semillero, poder potenciar este, este deporte acá en Temuco, como lo fue hace un tiempo atrás, cuando estaban los Juegos de la Araucanía, que jugaban a nivel escolar y todo, poder que eh, se masifique el handball acá en Temuco y lograr esto en base a la promoción, a la discusión y a este medio o, o los medios locales que haya o vía televisión o como sea. De hecho ya tenemos varios apoyos que hemos logrado conversar. Por ejemplo, tenemos comunicación con Marco Neto a nivel nacional también que nos está apoyando con, con cierta discusión del club. Bueno, y para finalizar compañeros, este club tiene entrenamiento los días viernes de 20 a 22 horas en el gimnasio Milleray para las categorías de infantil, juvenil, pre-mini y mini. Y los días sábado en el gimnasio del Liceo Pablo Neruda, Pablo Neruda en las tres categorías, desde las 12 horas hasta las 14 horas. Eh, Gonzalo, también saber, eh, bueno, eh, dan a conocer también el elemento de difusión, los entrenamientos, todo, pero también lo que es el financiamiento. Eh, ¿Cómo han ido evolucionando también el club de handball en, en estos dos años para 
eh, poder solventar la indumentaria, los viajes, los partidos y también bueno los torneos que puedan disputar. Bueno, ah, me han comentado que han tenido algunos sponsors que se le han acercado, además del apoyo municipal, por lo menos de lo que es el préstamo de dependencias para la realización del deporte. Eh, Gonzalo, eh, hablabas mucho de la, de la formación y que ese es el objetivo de, del club, pero ¿qué ocurre luego de que ya los jugadores atraviesan todo este proceso? ¿Qué, qué pasa con ellos después? Bueno, lo que empezaron a hacer ellos es tomar una especie de semillero en el cual los jóvenes deportistas ojalá pudiesen seguir participando eh, con el paso de los años, porque como es un club bastante joven, con tan solo dos años, eh, la idea es eso, potenciarlos, eh, incluirlos en el deporte, eh, que conozcan, porque las categorías pequeñas eh, principalmente es el acercamiento al deporte, y después para que sean ojalá deportistas de alto rendimiento a nivel regional e inclusive a nivel nacional. Y las diferentes categorías que tiene, que tiene, que tiene el club, que son bastantes, eh, ¿varía en algo el tema del reglamento, de lo que apunta cada una? Eh, no, principalmente son por temas etarios, principalmente. La, las primeras, los primeros años, que son las pre-mini, eh, obviamente es con mucha más a, ayuda y un poco más, yo me imagino, flexibles con el tema del reglamento para que ya se vayan eh, adentrando en lo que es el deporte en sí. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Eh, una pregunta para Gonzalo. Ah, sí, sí. ¿De, ¿De qué jugó hoy día? No, de nueve, como siempre. De nueve. Ah, juega de nueve. Sí, porque lo vimos ahí en un video. En un video de la carrera de periodismo. Que ah, sí. Por ahí, sí. sí, mira. Jugando pero, de nueve, Gonzalo. Pero, ¿Y Gonzalo, convertiste goles hoy día? No, hoy día fue mi ronda de asistidor, no más. No pude, no pude concretar. Nueve asistidor, a lo garate. Eh, eh, Defínete, Ollarzo, como, como futbolista eh, ¿a, quién, ¿A quién te asemejas? Mm, uy, qué difícil pregunta Pero me gustaba harto el juego del Cunagüero Me gustaba de jugar de espalda al arco Y bueno, a pesar de mi estatura eh, Me gusta harto el juego aéreo Ya, muy, muy bien. bien Mira, o sea, eh, nueve bajo Pero talentoso, goleador y con buen juego aéreo ¿Algo, ¿Algo así, así sería? Algo así, o sea, borrando las proporciones obviamente, pero <risa> algo así. Muy bien. Ahora que jugar un partido para ver... ¿Usted no le tiene fe para varios? No, 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 es para verlo en cancha porque una cosa es como uno se define y después... Ah, sí, pues, otra campo. cosa es con la pelota en los pies. Exacto. Gracias, Gonzalo. Vale, que esté muy bien. Don Francisco, vamos con Deportes Temuco. De sí, con Deportes Temuco de que entrenó el día de hoy en horas de la mañana, eh, preparando ya de manera extensa, como lo decíamos, son 12 días que pasarán entre lo que fue el partido entre Antofagasta para el encuentro ante Iquique. Eh, tienen libre el día de mañana y entrenan el día domingo en el estadio Germán Becker. Eh, la cancha número uno que ya está pedida y van a entrenar ahí. Después, obviamente por el, el calendario, van a tener una cantidad importante de días en donde van a hacer entrenamientos. Eh, juegan con Iquique el día jueves probablemente tengan un descanso muy breve el día viernes y quizás el mismo día viernes vuelvan a entrenar porque van a poder tener solamente dos días para poder recuperar y entrenar sábado y domingo porque el día lunes nuevamente juegan contra la U de Conce. Entonces es un calendario bien apretado que dentro de los elementos negativos como son las bajas de Joaquín López y de Alejandro Márquez en el resto de los jugadores cuenta con eh, el resto habilitados para poder estar ya superó la lesión a la Ana Alegre por ende, cuenta prácticamente con todo el plantel para poder jugar de las diferentes maneras las cuales quiera el, el técnico, pero que ya entregó la señal de, de que el 4-3-3 o el 4-4-2, eh, esa era la, la o el 4-2-3-1, eh, puedan ser los eh, sistemas tácticos que puede utilizar Deportes de Muco de aquí en más, pero en términos defensivo línea 3 ya no va a haber. Sí, porque 4-4-2 hace un poco más de sentido pensando en quiénes son los titulares, las características de cada uno, y uno siempre se le viene a la mente, en delantera al menos, Acevedo y Estigarribia, que tienen que estar sí o sí. Y Yo creo que lo... más Acevedo, Salinas y Estigarribia por fuera. Es que sí, Estigarribia te da las dos opciones, jugar mm. abierto por la banda o como segundo punta. ¿ya? Y por eso me recordé lo que dijo Fabián el otro día, eh, respecto a 4-3-3 si realmente funciona o no con Steve Rivia jugando como extremo como 7 o sea ha jugado todo, prácticamente toda la temporada abierto si por saca, la banda si se le saca más provecho o no eso es más es bien que, porque rinde siempre en... ya que estábamos con la comparación de Gonzalo Yarzo nuestro practicante eh, en sus aspiraciones frustradas de ser futbolista profesional pero cuando tú veías un 9 por ejemplo de esas, de esas características como el Kun Agüero uh -huh. o en Chile eh, a ver Tunga González Marcelo Corrales, Leo Monge, ¿no es cierto? Que eran como un 
segundo punta, o eran un 9, pero no con las típicas características del 9, que por lo general dicen no, que tiene que ser fornido, que tiene que jugar bien de espalda, que tiene que descargar juego bien, aéreo. juego aéreo. Eso no lo son, no lo son. Entonces, en esa lógica, en esas definiciones un tanto arcaicas, si quieren, este Garribia, yo no lo veo como 7. No, no, no lo veo como un puntero de derecho bien abierto. Y en el 4-4-2 como un volante abierto por Dos derecha. Dos puntas ahí, va fijo. En, fijo. O sea, como si segunda punta, entonces. Si tienes un 4-4-2, Acevedo estiga arriba, arriba fijo. Mm. Ahí, ahí, que, ahí, que ahí, y allí el sacrificado sería Núñez, en este caso, o Damián. O sea, puede ir, claro, puede ir por la banda. Yo creo que Damián se, se acomoda más jugando por fuera. Después del 6-0, créeme que el 4-4-2 sería como bastante... Vamos a contener primero y después vemos cómo nos movemos. Es que eso es también un, un punto importante a resaltar. O sea... Eh, ¿En qué te cambia también el perder 6 a 0 para afrontar los partidos posteriores? O sea, ¿los vas a afrontar de manera más cauta? Hay, hay una de las palabras, eh, chicos, que yo creo que más repiten los técnicos. Nosotros mantenemos las convicciones, uh -huh. ¿no es cierto? Y yo creo que Rivera las va a mantener. Pero en, esta, eh, en este permanente cambio que él tuvo, probablemente llegó al punto en el que dijo, no, ¿saben qué? Vamos a volver a una base. Entonces, por eso ya no más... Con 3, con 4, con 5, no. Va a jugar 4-3-3. Pero dentro de ese 4-3-3, y lo conversamos a comienzo de año, yo he hecho mucho de menos y extraño mucho a Reiner Castro. Como un jugador que te pudiera... O sea, me habría encantado tener a Núñez por un lado, a Castro por el otro lado, y que Acevedo con Estigarribia pelearan el puesto. O sea, tener más alternativas todavía. Claro, era mucho más caro, y, pero en el pedir no hay engaño. Ya son las 3 de la tarde. Eh, compañero, nos vamos. Eh, en la tarde algo de fútbol hay, sí, hay, hay harto fútbol en otras ligas. Y en la noche, ya lo saben, NBA, Boston, Filadelfia y después eh, Phoenix con Denver. Don Esteban, ¿cómo le va? Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros a esta hora. Nosotros nos vamos el día domingo. Gran equipo de colegas que va a estar trabajando en eh, el proceso eleccionario. Y nosotros nos reencontramos el próximo día lunes. Muchas gracias, que les vaya bien. Buenas tardes. Ufro Deportes, un completo equipo de profesionales, analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo, por radio y televisión, Ufro Deportes. Hola, soy Roberto Medina Burto, y junto al Consejo Municipal te quiero invitar, porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro, limpio y justo, no compres en el comercio ambulante ilegal. Evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa. Hazle un favor a tu ciudad. No apoye la venta informal. Temuco, municipio ciudadano. Siempre puedes obtener lo que quieres, pero si lo intentas, a veces obtienes lo que necesitas.